Hello guys, kumusta? Happy New Year. And today ay aayusin natin si Diti kasi maingay yung clutch housing niya. Kung napansin niyo doon sa uh, final episode ng uh, build natin, uh, humahalinghing yung clutch housing niya. Parang yung tunog na may sipol, guys. So try natin. <laughs> guys no narinig nyo naman maingay so ang madalas na sira kapag ganon yung clutch housing gear at yung primary gear uh, dati ganon din yung HD3 ko nung uh, bagong build siya di ba pero nung pinalitan ko siya ng clutch housing at primary gear uh, nawala yung halinghing ngayon itatry natin palitan itong clutch housing at itong primary gear ng DT natin at uh, sana umayos at nandito din si Kawasaki Brutus ko Ayan. Ito naman yung mga bagong pyesa natin uh, Nakahanap pa rin ako ng bagong clutch housing Ayan. Meron din akong bagong primary gear Meron din akong bagong spacer sa clutch housing Ayan. Tapos nakabili na rin pala ako ng side cover lock Ayan. Itong side cover lock na to pang RX King siya Kinonvert ko na lang siya pero hindi ko na na video Ito siya pero same lang siya sa DT. Ayan. Uh, dati, uh, nung hindi pa siya converted, ganito siya kahaba. Ayan. Tapos, pinutulan ko lang at nirelocate ko itong pin para mabunot ko yung suse kapag nakalak. Kasi baliktad to eh. Tapos, nakabili rin ako ng rubber grommet sa side cover lock natin. Ito siya guys. Ayan. Buksan na muna natin itong clutch housing. Tapos meron din akong primary gear. Uh, bago din to, old stock lang. Kaya, nangitim na. Or, itim talaga to. So, ayan guys. Install na natin. So guys, umaandar naman siya ng maayos. Maganda naman yung hatak. Uh, yung ingay lang talaga ang ayaw, ayaw ko. Ano? Gusto ko tahimik talaga. So, una, didrain muna natin itong oil. So guys, ngayon tanggalin muna natin itong mga hose at uh, cable natin. Uh, tatanggalin ko ng buo itong crankcase para hindi siya nakasabit. Ano? Pero pwedeng nakasabit.
ang RPM cable. So, ilulusin ko lang itong brake rod para bumaba itong brake pedal. Pwede na natin siyang hugutin. So, meron tong washer dito. Sumama siya sa cover. Ito siya. Tanggalin na muna natin. So, ito yung primary gear natin. Ito yung clutch housing. So, ilusen muna natin to. Tapos itong clutch boss, tatanggalin na natin. yung clutch boss at washer so ito yung spacer natin medyo maluwag na siya Tanggalin na rin natin itong primary gear. Ito yung bagong housing natin. Ito naman yung lumang spacer. Uh, pwede pa siya guys. Hindi pa siya ganun kaluwag. Pero dahil nakabili na ako ng bago, papalitan ko na siya. Dahil 190 lang yung bili ko dito. Ayan. Papalitan na natin ng bago. So guys, ngayon pwede na nating ilagay yung mga bagong piyesa natin. Yan ko lang ng oil. Ito yung bagong spacer. Itim talaga siya. Pinunasan ko na eh. Ayaw matanggal yung itim. Tapos itong clutch housing. Lalagyan natin ng oil. Ayan. Ito wala talagang alog. Wala siyang alok. Yan natin ng oil. Itong mga gear niya. Tapos yung washer natin. Itong clutch boss. Tapos, ito ang pressure plate. Ayan. 
Tapos guys, uh, yung oil natin na 600 ml. So tatanggalin lang natin itong washer ng oil pump natin para umakyat agad yung oil sa carb natin. So, ayan guys, no? Uh, tahimik na yung engine natin ngayon. Ngayon, ilalagay ko na yung side cover lock natin. Ito mo ng rubber grommet. Okay. Tapos, ito yung lock natin. Dito siya pasok. Okay. Nat sa likod. Pwede na natin ibalik. Gamitan lang natin ng susi. Yan. Kompleto na yung cover natin. So guys, ngayon, pwede na natin siyang i-test drive. Parang brake in ride muna. May bibilhin din akong tornilyo. So, bibili ako ng tornilyo para sa tensioner natin. Parang brake in ride na rin. Okay, let's go. Sarap niyang gamitin guys
So, ang kanyang shifting ay one down, five up para siyang Raider 150 Oh yeah Below ano lang tayo ngayon Below 6,000 RPM Bawal ang babaran So guys ano, pauwi na ako Nabili ko na yung tornilyo So yung tornilyo na yun gagamitin ko sa uh, chain tensioner Papakita ko sa inyo mamaya yun So hanggang dito na lang muna itong ride video na to Kita kit sa bahay uh, Naka uwi na ako, ito yung nabili kong bolt So, ang bala kong gawin dahil wala na akong mahanap na bolt dito at uh, ayaw ko na magpamachine shop mahal. Itong bolt, 20 pesos lang. So, maglalagay na lang ako ng bushing. Ito yung mga bushing. etong mga bushing na to, uh, galing, sa, galing sila sa mga shock na pinagpalitan ko. Pero sakto naman siya dito. Kunti lang yung play. Lalagyan na lang natin ng grasa. Tapos, ilalagay ko na rin yung mga oil seal.
Lagay lang tayo ng grasa lo sa loob. Uh, tinanggal ko muna yung chain para mailagay ko ng maayos dahil mahirap tong ilagay. So, need lang tong alagaan sa grasa dahil mahirap na tong hanapin. So, sa mga pinakamahirap na pyesa to. So, ayan guys, nailagay ko na yung chain at meron na tayong tension. Hingkitan lang natin yung mga bolt na to para hindi sila mahulog. So, ayan guys, okay na rin yung chain tensioner natin. Hanggang dito na lang muna itong vlog na to. Kita-kit sa susunod na vlog.